ഇത് ബ്രദറെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഞാൻ വേറൊരു ടൈറ്റിൽ ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കയറിയതാ ശ്രമിക്കണം നമുക്ക് എന്തോ പണി കിട്ടിയതാണ് പെട്ടെന്ന് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് മാത്രമേ നിന്നെ സ്പീക്കേഴ്സ് പാനിലേക്ക് ആളെ എടുത്താൽ മതി ആരാണ് പണി തരുന്നൊരു പിടിയില്ല വളരെ നന്നായിട്ട് ചർച്ച പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് അങ്ങനെ വന്നത് റിപ്പോർട്ട് അടിച്ചാണെന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമാണ് ശരിക്കും അമാസ് പോലുള്ള തീവ്രവാദ സംഘടനകൾക്ക് ആധാരമായിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടും പറഞ്ഞു വെച്ചത് നിങ്ങൾ പരമാവധി ആളുകളെ പിൻ ചെയ്യുക എഫ് ബിയിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ പോയ ചർച്ചകളുടെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ ചർച്ചയുടെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് പാർട്ടി ടൂ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നു അപ്പൊ ഇസ്ലാമിന്റെ ആ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം ശരിയായിട്ട് നിറവേറ്റുന്ന ഹമാസ് പോലുള്ള തീവ്രവാദ സംഘടനയെ ഇവിടെയുള്ള മതേതരത്വ പാർട്ടികൾ സി പി എം ആയിക്കോട്ടെ കോൺഗ്രസ് ആയിക്കോട്ടെ അവര് എന്ത് ചെയ്യുവാണ് അവരതിനെ പിന്താങ്ങുകയാണ് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ഒരു നേഴ്സ് അവിടെ മരിച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഒക്കെ ഇട്ട കമ്മന്റ് തിരുത്തി എഴുതിയതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇതുപോലുള്ള തീവ്രവാദ സംഘടനകളെ തൊടുവാൻ പലരും മടിക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പലരും മടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു എക്സ് മുസ്ലിം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന എക്സ് മുസ്ലിം അദ്ദേഹം ഭീഷരവാദിയാണ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്ത് ഇസ്ലാം ആയതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പറയാൻ പേടിയെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അനിൽകുമാറിന് കിട്ടുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷൻ സോറി അനിൽകുമാറിന് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടാതെ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ജലീലൊക്കെ അവസാന വാക്കായിട്ട് മാറുകയാണ് സി പി എമ്മിന്റെ ഒക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് രസകരമായൊരു സംഭവം ഞാനിപ്പോ കണ്ടു ആ അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാ ഈ ഇസ്രയേലും ഹമാസ് തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഹമാസിന്റെ ഓരോ പോരാളികളും ഇങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കൂറികളുടെ എണ്ണം പരിമിതമായതിന് ആശങ്കപ്പെടുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു സംഭവം സത്യത്തിൽ അതായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ആസ നിർജ്ജനമായി കഴിയുമ്പോൾ ആ അവസാനത്തെ ആവാസ തീവ്രവാദിയും ഇസ്രയേൽ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ അള്ളാഹു ഒരു കൺഫ്യൂഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കൂറിമാരെ കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷനിലേക്ക് അള്ളാഹു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണെങ്കിൽ തന്നെ എന്താണെങ്കിലും ഈ ഇവര് പടച്ചു വിടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് ഫുക്രുദ്ദീനൊക്കെ ഇന്നലെ ടി വി ചർച്ചയിലിരുന്ന് പറയുന്നത് എന്നാന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവര് ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രോളും ഇങ്ങനെയാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പീഡനമേറ്റു വാങ്ങി പലസ്തീനിൽ വന്നവർക്ക് അഭയം നൽകിയാണ് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പ് കേട്ടുള്ളൂ ആ ചരിത്രമൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇസ്രയേലിന്റെ ഒരു ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോ ഇസ്രയേലിന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങൾക്ക് അതിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ തന്നെ നമുക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഏഷ്യാവ് പതിനൊന്നിന്റെ പതിനൊന്നിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് അന്നാളിൽ കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തിൽ ശേഷിപ്പിനെ അശൂരിൽ നിന്നും മിശ്രൈമിൽ നിന്നും പത്രോസിൽ നിന്നും കൂശിൽ നിന്നും മേലാമിൽ നിന്നും ഷീനാറിൽ നിന്നും ഹമാത്തിൽ നിന്നും സമുദ്രത്തിന്റെ ദ്വീപുകളിൽ നിന്നും വീട്ടുകളുമ രണ്ടാം പ്രാവശ്യം കൈ നീട്ടും അതുപോലെ മറ്റൊന്നാണ് ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് നിന്റെ സന്തതി ഞാൻ കിഴക്ക് എന്ന് വരുത്തുകയും പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് നിന്നെ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ വടക്കിനോട് തരികയെന്നും തെക്കിനോട് തടുത്തു വെക്കരുതെന്നും കൽപ്പിക്കും ദൂരത്ത് നിന്ന് എന്റെ പുത്രന്മാരെയും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്ത് നിന്ന് എന്റെ പുത്രിമാരെയും എന്റെ നാമത്തിൽ വിളിച്ചും എന്റെ മഹത്വത്തിനായി സൃഷ്ടിച്ച് നിർമ്മിച്ചുമാക്കിയിരിക്കുന്ന ഏവരെയും കൊണ്ടുവരിക എന്നും കൽപ്പിക്കും യശയാവ് നാപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ അഞ്ച് ആറിൽ പറയുന്നതാ ചില സഹോദരന്മാര് പ്രവചനങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് യശയാവ് പതിനൊന്നിന്റെ പതിനാറിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇസ്രയേലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട നാളിൽ ഇസ്രയേലി
ഇസ്രൈമിലേക്കാണ് അവർ ആദ്യം പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അവിടെ നിന്ന് മോശയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മടങ്ങി വരുന്നു പിന്നെ അസീറിയക്കാർ ആക്രമിക്കുന്നു അസീറിയക്കാര് ആക്രമിച്ചത് മൂലമാണ് പിന്നീട് ശമരിയ എന്നുള്ള സങ്കര വർഗം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ബാബിലോൺ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് പിന്നെ പേർഷ്യക്കാരുടെ അടിമത്വത്തിൽ പിന്നെ ഗ്രീക്കുകാരുടെ അവസാന റോമക്കാരുടെ ഒക്കെ അടിമത്വത്തിലും പ്രവാസത്തിലൊക്കെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അവർ ഇസ്രായേൽ ഈ പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ടും ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എഗസ്റ്റേൽ മുപ്പത്തേഴിന്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ അവർ ചെന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് കൂട്ടി നാലു പുറത്തു നിന്ന് സ്വരൂപിച്ച് സ്വദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഞാൻ അവരെ ദേശത്ത് ഇസ്രായേൽ പർവ്വതങ്ങളിൽ ഏകജാതിയാക്കും ആ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രയേലിനെ കുറിച്ചുള്ള ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ആ ഒരു രാഷ്ട്രം എന്ന നിലയിൽ അവർ അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ നിറവേറി ആ ചരിത്രത്തിന്റെ വഴികളിൽ അങ്ങനെ തന്നെ നിറവേറി എന്നുള്ളതാണ് അവർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അവർ കഷ്ടപ്പെട്ടു അവർ അതിഭയങ്കരമായിട്ട് ആ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടു ഓടിക്കപ്പെട്ടു ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ അവർ കടന്നുപോയി പക്ഷെ അവർ സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി അവരെ അവിടെ നിലനിർത്താതിരിക്കേണ്ടതിന് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് അറബ് രാഷ്ട്ര സഖ്യം അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്തത് ആ യുദ്ധത്തിൽ ഒന്നും അവർക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റിയോ തോൽപ്പിച്ച് നാശമാക്കി വിട്ടു എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഹമാസിന്റെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ വീണ്ടും ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇവിടെ മരിച്ചു വീഴുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് നമുക്ക് വേദന ഇല്ലെന്നതല്ല തീർച്ചയായിട്ടും വേദനയുണ്ട് പാവങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്ത്രീകളൊക്കെ മരിച്ചു വീഴുകയാണ് അതിന് നമുക്ക് ഭാരമുണ്ട് പ്രയാസമുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരെ കവചമാകുകയാണ് ഹമാസ് പോലുള്ള തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ അവർക്ക് അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങളാണ് അവർക്ക് ഫണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കരുത് ഖത്തർ പോലുള്ള ഇറാൻ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് ആയുധം കൊടുക്കുന്നത് കുറെ കുറച്ച് നാളുകൾക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ആ ഹമാസ് പുതിയ മിസൈലുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത കൃത്യമായിട്ടും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഈ പറയുന്ന പോലെ വാർത്താ ചാനലുകളെ ഒന്നും നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ചില സമയങ്ങളിൽ അവർ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് എന്താണെങ്കിലും ഈ സേവ് ഗാസ എന്ന പേരിൽ ഒരുപാട് ഫണ്ടിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ടും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതിൽ നല്ല നമ്മ നല്ല രീതിയിൽ ഫണ്ടിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് അറേബ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ശരിക്കും വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ വെച്ച് മുതലെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇവരെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് മാസ് പോലുള്ള തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ആ ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഐഡിയോളജി ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് നേതാക്കന്മാർക്ക് ഒന്നും അറിയാത്തതാണോ അവരത് പറയാത്തതാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു വോട്ട് ബാങ്ക് ആണ് അവർക്ക് ഇല്ലാതാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സി പി എമ്മിന് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഏറ്റവും ആ ഒരു പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് അതിന്റെ ഡീപ്പിലേക്ക് അവർ പോയി അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുന്ന പലരും ഈ ജിഹാദികളാണ് ഇതിനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർ ഹൈജാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇവർക്ക് നിലപാട് പറയാൻ പറ്റാത്ത വിധം ജലീലിനെ പോലുള്ളവരാണ് ആധികാരികമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നത് സി പി എമ്മിനെ പോലുള്ള ഏറ്റവും കേഡർ സംവിധാനമുള്ള പാർട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഓർക്കണം ഏറ്റവും ആധികാരികമായിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുന്നവരാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ റൂം എന്തായി പോയി അവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും തുടങ്ങിയതാണ് അല്പസമയം കൂടി നമുക്ക് ചർച്ച മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് വർഗീസ് സാമുൽ പാസ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റൂം എന്തായിട്ടെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ മിണ്ടിയിലായിരുന്നു നേരത്തെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞോട്ടെ ആ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാം സോ വർഗീസ് സാമുൽ സാറിന്റെ പാസ്റ്റിന് എന്നെ അറിയാം ഞാൻ ഈ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഒബ്സർവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് പല ഗ്രൂപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിക്കായിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജെറൂസലേമിൽ നിന്നാണ് ലൈവ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ ബിബ്ലിക്കൽ പരമായും ഇസ്രായേലിന്റെയും ഭൂപ പരിസരങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ അപ്ഡേഷനും അപ് ടു ഡേറ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ റീസെന്റ്ലി ഒരു അപ്ഡേഷൻ
പക്ഷെ എങ്കിലും ഒത്തിരി മാറ്റമുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ കണ്ണ് കൈയും മെയ്യും മറന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന പ്രവർത്തനം പിന്നെ അതുപോലെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാരല്ല എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ആണ് കാരണം അവരുടെ അവരുടെ എല്ലാം സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ പെട്ട മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഇപ്പോൾ ആർമിയിൽ ഫുള്ളി വർക്ക്ഡ് ആണ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പതിനാറ് മണിക്കൂർ അവർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരാണ് ഇപ്പം വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുമക്കൾ അവിടെയാണ് അവർ തിരിച്ചു വരുവോളം തോറയും പ്രാർത്ഥനകളും ടിഫിലിനുമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ പ്രശംസനീയമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കേട്ടോണ്ടിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വളരെ സമകാലീനമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഇത് നല്ല രീതിയിൽ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എം എ ബേബി പറഞ്ഞതോ രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞതൊന്നും അല്ല ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതായത് ഇവര് രണ്ടു പേരും പറഞ്ഞത് ആദ്യം പോലെ കൂടുതോട്ടം പാസ്റ്ററും ത്രിയോ പാസ്റ്ററും പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വർഗീയ സാമുൽ പാസ്റ്റർ വന്ന് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ബേസിക്കലി ഇസ്രായേൽ സംഭവിച്ചത് അതെല്ലാം ഒരു ആധികാരികമായ ഒരു അടിത്തറയുണ്ട് ആ കിത്താബ് അദ്ദേഹം കാണിച്ചു കൊടുത്ത ശരിയാ അത് നൂറ് ശതമാനം ആപ്റ്റഡ് ആണ് അത് നാളെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെത്തും നമ്മുടെ കേരളത്തിലും എത്തും മുറ്റത്തും എത്തും പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം ഇത് സംഭവിച്ച സമയത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു മണിക്ക് രാത്രിക്ക് മിഡ് നൈറ്റിൽ ഇവിടുത്തെ പിള്ളേര് ഇരുപത് പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള പിള്ളേര് ബീച്ചിൽ പാട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അവരെ ആക്രമിച്ച് അവരുടെ ഡ്രസ്സും യൂണിഫോമും എല്ലാം ക്യാമ്പിൽ കയറി എടുത്തുകൊണ്ട് അത് ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് പിറ്റേ രാവിലെ ആറ് അഞ്ചിന് ആറ് പത്തിന് ആക്രമണം ശനിയാഴ്ച രാവിലെ തുടങ്ങുന്നത് മിലിറ്ററി വണ്ടി മിലിറ്ററി ഗണ്ണ് മിലിറ്ററി സിസ്റ്റം പിന്നെ ഐ ഡി എഫിൽ തന്നെ ഉള്ള മുസ്ലിം സഹ മുസ്ലിം പയ്യന്മാരുടെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടിയാണ് ഇത് ചെയ്തതും ഇപ്പൊ നമ്മളായാലും നാളെ കേരള പോലീസിന്റെ യൂണിഫോമിൽ നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് വന്ന് നിന്ന് ഡോർ മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും തുറക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ഇത് വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഇന്നേ ശ്രദ്ധിച്ച് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അമിത മതേതരത്തെ മാറ്റിവെച്ച് നമ്മുടെ മക്കള് നമ്മുടെ തലമുറ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ എന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം എന്നും ജിഹാദി ആയിരിക്കും നല്ല ജിഹാദിയാണോ അവൻ അവൻ തീർച്ചയായും നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പിച്ചു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അവൻ ഒരു ഷഹീദായി മാറിയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കാം പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കാം ഉടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ സുജ പാസ്റ്റർ ഈ റൂം ഇട്ടതിനും ഇതിനെ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ട് ഇട്ട് ഇസ്രായേലിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് നന്ദി പറയുന്നു വർഗീസ് സാമുവൽ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞാലും വർഗീസ് സാറിന് എന്നെ അറിയാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടാവുമായിരിക്കും നമ്മൾ അത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഞാൻ താഴോട്ട് മാറിക്കോളാം കേട്ടോ ഒരു നിമിഷം വേണ്ട അവിടെ ഒരു നിമിഷം ഒരു കാര്യമുള്ള ചോദിച്ചാൽ എത്ര പേരെയാണ് ബന്ദികളാക്കിയതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് പറഞ്ഞേ നമ്പർ പതിനാറ് ഇസ്ര ഇപ്പം ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഇവിടെ വൈനറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിൽ അതായത് ഇസ്രായേൽ മിനിസ്റ്റർ തന്നെ പുറത്തു വിടുന്നതാണ് പതിനാറ് ഇസ്രായേലികളെയും പതിനാല് ഫോറിൻ വർക്കേഴ്സിനെയാണ് ഫോറിനേഴ്സ് അതായത് അമേരിക്കൻസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മുപ്പത് പേരെ ടോട്ടൽ പുറത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ വളരെ സന്തോഷം ഞങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പുരോഗമിച്ച ഒരു റൂമാണ് നൂറ്റി എൺപത് പേര് ഇതിൽ സംബന്ധിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്നാലും ഇപ്പോഴും നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചർച്ചയുടെ ആ മൂർധന്യ ഘട്ടത്തിലാണ് എന്തോ പണി കിട്ടിയത് എന്തെങ്കിലും വിപരീതപരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനോ മോശമായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെക്കാനോ തലോടിയെ പോലെയുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ വന്ന് വിളിപ്പിക്കാൻ വരുവാണെങ്കിൽ റൈറ്റിന് അത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താന്ന് എനിക്ക് ആധികാരികമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കയറിയത് അല്ല എനിക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ഹിസ്റ്ററി എനിക്ക് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല ഓൺലി സിക്സ് ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളു ഞാനിവിടെ എനിക്ക് സിക്സ് ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ മിണ്ടായിരുന്നോളാം അങ്ങനെ ആവശ്യം വന്നാൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ നമ്മുടെ പത്രമാധ്യമങ്ങളെല്ലാം പത്രമാധ്യമങ്ങളെല്ലാം പലസ്തീൻ അനുകൂലമായിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ ചരിത്രം ഇ
അതിനൊത്തിരി പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് നമ്മളെ ഡ്രീം പോലെ ഒന്നും എത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തള്ളിക്കളയാവുന്ന ഒരു രാജ്യമൊന്നും അല്ല ഏതാണ്ട് ഇന്ന് ബ്രിട്ടനേക്കാൾ സമ്പന്നമായ ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ അതുപോലെ തന്നെ ലോകമേറെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമായിട്ട് തൊണ്ണൂറുകളിൽ ആരംഭിച്ച ഉദാരവൽക്കരണ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം പല കോൺഗ്രസ്സുകാരും മറന്നു പോകുന്ന നരസിംഹ റാവു എന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യ വരിക്കുകയും തദനന്തരം വലിയ തൊഴിൽ സാധ്യതകളുടെ വികസനത്തിൻ്റെയും വഴികൾ ഇവിടെ തുറക്കുകയും ഇന്ത്യ പിടിച്ചു വച്ചിരുന്ന ചില തെറ്റായ നയങ്ങൾ അതായത് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ മുഴുവൻ സർക്കാർ കയ്യാളുക എന്ന് എന്നതും സ്വകാര്യ മേഖലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത രീതി ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ കൂടി ഒരു സമ്മർദ്ദം അതിനകത്തുണ്ട് ആ രൂപത്തിലൊക്കെ നിന്നിരുന്ന ഒരു ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാറി വളരെ വിപ്ലവാത്മകമായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഐ ടി സെക്ടറിൽ മറ്റ് പല മേഖലകളിൽ മുതലിറക്കാൻ പണം കയ്യിലുള്ള വിദേശ മൂലധന ശക്തികളെ ക്ഷണിക്കുകയും അത് കൃത്യമായി മൻമോഹൻ സിംഗ് എന്ന അന്നത്തെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണറും പിൽക്കാലത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും ഒക്കെ ആയിത്തീർന്ന ചിന്തകന്റെ എന്താ പറയുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃത്യമായ ഇടപെടലിലൂടെ ഇന്ത്യ ഒരു വലിയ ശ്രദ്ധേയ രാജ്യമായി മാറി അതിന് ഇത്രയും കാലഘട്ടം വേണ്ടി വന്നു ആ തൊണ്ണൂറ് മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഏതാണ്ട് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾ കൃത്യമായി നരസിംഹ റാവു ഭരിച്ച ആ കാലഘട്ടം മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച വളരെ വളരെ വലുതാണ് അപ്പൊ തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ഇല്ലിട്രസിയുടെ ഒക്കെ പ്രശ്നമുണ്ട് അതൊന്നും കാണാതിരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് കാണേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി എന്നത് ഇന്ത്യയെ അപമാനിക്കത്തക്ക തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ബി ബി സി ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ ചേരികളാണ് സ്ലം ഏറിയകളെല്ലാം എടുത്ത് കാണിക്കും ഇന്ത്യ അതല്ലല്ലോ ഇന്ത്യ അതുണ്ട് എന്നൊരു സത്യമാണെങ്കിലും ദാരിദ്ര്യം നിറഞ്ഞ ഒരു രാജ്യമാണെന്നൊക്കെ ഉള്ള നിലയിൽ രണ്ട് ചന്ദ്രയാൻ യാത്ര ഈ ചന്ദ്രയാൻ യാത്ര ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അവർ വിലയിരുത്തുന്നത് കാരണം ഒരു ഒരു നിശ്ചിത ചന്ദ്രന്റെ ആരും കടന്ന് അല്ലാത്ത പഥത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും അവിടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ കൃത്യമായി പിക്ചർ ചെയ്യും നമുക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഉപഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങൾ ഇന്ത്യ ചെയ്തപ്പം ലോകരാജ്യങ്ങളൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു പക്ഷെ ബി ബി സി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് പരാജയപ്പെട്ടു എന്നുള്ള നിലയിലേക്കാണ് വാർത്ത കൊടുക്കുന്നത് ഇനിവേ ഇതിന് ഇങ്ങനെ ബി ബി സിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനം ഇന്ന് ഈ ചാനലുകളൊക്കെ കൈയടക്കിയിരിക്കുന്നത് വൻതോതിൽ അവിടെ പണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ കമ്പനികളുടെ ഷെയർ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ജിഹാദികളാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമങ്ങളുണ്ട് എന്താ ഇപ്പം മലയാള മനോരമയുടെ അവസ്ഥയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഞാനൊരു ഉയരം തരാം ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാണ് സാധാരണ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു പേജ് എല്ലാ പത്രങ്ങളും ഞാനൊരു മാധ്യമ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു കൊണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ നിയമം അറിയാം എല്ലാ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലും ഇന്ത്യയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സകല മാധ്യമങ്ങളും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പേജ് പ്രസിദ്ധം ചെയ്യണം അതിൻ്റെ എഡിറ്റർ ആരാണ് പ്രിന്റർ ആണ് ആരാണ് പബ്ലിഷർ ആരാണ് ഓഹരി ഉടമകളാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൽ എഡിറ്ററെ കാണിക്കണം ചീഫ് എഡിറ്റർ മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ ഇത്തരം തസ്തികയൊന്നുമില്ല സർക്കാരിൻ്റെ മുമ്പിൽ എഡിറ്ററും പ്രിന്ററും പബ്ലിഷറും ഓണറും ഇത് മൂന്നും ഒരാൾക്കാകാം പലർക്കും ആകാം ഓണേഴ്സ് ആകാം ഇന്നിപ്പോൾ മനോരമ പോലെയുള്ള പത്രങ്ങളുടെ മുന്തിയ ഓഹരി വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ആരാണെന്ന് പരിശോധിക്കണം അപ്പോൾ അതും കൃത്യമായി ഇത്തരം ഇടപെടലുകൾ നടന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഓഹരി വാങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മിക്ക ചാനലുകളുടെയും ഭൂരിപക്ഷ ഓഹരി വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പുത്തൻ മുതലാളിമാരായിട്ടുള്ള ആളുകളും വിദേശ ഫണ്ട് ഈ രൂപത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ക്രമരഹിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുമാണ് അപ്പൊ ഇനി വേറൊന്ന് മുഖ്യധാരയിലെ മിക്ക കടകമ്പോളങ്ങളും ജുവലറികളും ടെക്സ്റ്റൈൽസും ഒക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കുത്തകവൽക്കരിച്ച് ചില ആളുകൾ കൈവശം ഒക്കെ കൊണ്ട് അവരുടെ പരസ്യമാണ് ഈ മാധ്യമങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ് അതുകൊണ്ട് സത്യം പറയാൻ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ ഭയക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇവിടെ കാണേണ്ടത് ആ ഭയക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ വന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമെന്നൊന്നുമല്ല മറിച്ച് ഭയമെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് കൃത്യമായി പരസ്യം കിട്ടാതെ വന്ന് ചാനൽ പൂട്ടിപ്പോകും അപ്പൊ ചാനൽ പൂട്ടാതിരിക്കത്തക്ക വിധം അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഒരു വിഷയം
ഹിന്ദുക്കൾ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്ന ആർ എസ് എസിന്റെ ചാനലിനോ ഒക്കെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ അസ്പർശ്യത വരുന്നു അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നു എന്നുള്ള ഒരു രീതി കാണാതിരുന്നു കൂടാ അപ്പൊ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളെ എടുത്തു പരതിയാല് ഇവർക്ക് പരസ്യം കൊടുക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലെ ചില കോർപ്പറേറ്റുകളാണ് ആ കോർപ്പറേറ്റുകളെ മുഴുവൻ ഹൈജാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ജിഹാദികളാണ് ജിഹാദികളുടെ വലിയൊരു പ്ലാന് നമ്മൾ കാണണം നമുക്കിപ്പോ ഈ യു കെ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അതിന്റെ ചില സവിശേഷതകൾ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ സ്പീക്കേഴ്സ് കോണർ എന്നൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ആ സ്പീക്കേഴ്സ് കോണലിൽ നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കാൻ ചെന്നിക്കുക ആർക്കും എന്ത് അഭിപ്രായം പറയാവുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ സഭ്യമായ ഭാഷയിൽ അഭിപ്രായം പറയാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിന്നാൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കാനോ മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യം പ്രസംഗിക്കാൻ നിന്നാൽ ഇവർ വന്ന് വളഞ്ഞിട്ട് അതിശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണ്ടി വന്നാൽ ആക്രമിക്കും പോലീസ് അവിടെ വെറുതെ നോക്കി നിൽക്കാൻ എന്താണ് കാരണം എന്ന് അറിയണ്ടേ ഇവരോട് വലിയൊരു കൺസേൺ ആണ് കാരണം പലയിടത്തു നിന്ന് കയറി വന്നിരിക്കുന്ന അഭയാർത്ഥികളാണ് അവർക്ക് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അതെങ്ങനെ കളിച്ചാലും അനുകൂലമായൊരു നിലപാട് അവർക്ക് വേണ്ടി എടുക്കും ഇനി കേരളത്തിലേക്ക് വരാം ഒരു മതസംഘടനകൾക്കും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും ഹോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ ഹോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇന്ത്യയിൽ വകപ്പാടെ അവകാശമുള്ള ആർക്ക ഇതെന്താണ് ഒരു മതത്തോട് മാത്രമായിട്ട് ഇത്തരം പ്രീണനം ലോകത്തെല്ലായിടത്തും നടക്കുന്നത് എന്ത് തരത്തിലെ കളിയാണെന്ന് എത്ര ചിന്തിച്ചിട്ടും അത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അടുത്തത് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കും മതപ്രഭാഷണമുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും അക്കാര്യത്തിലില്ല ഒരു വിഷയവും അക്കാര്യത്തിലില്ല ബാക്കി ആരും പത്ത് മണിയുണ്ട് രാത്രിയിലെ സൗണ്ടുകളൊന്നും സ്കൂളിൽ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൽ നടന്ന ഇടത്തേക്ക് ഓടിക്കേറി അതെല്ലാം അടിച്ചു നശിപ്പിച്ച പോലീസാണ് മൈക്ക് ഉപയോഗിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞു ആടിച്ചുകൊടുത്തി പ്രോഗ്രാം നടന്നിട്ട് മൈക്ക് നിർത്തിച്ചു അതായത് ജില്ലാതല യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൽ നടന്ന കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അവരാണ് ഈ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മതപ്രഭാഷണം നടക്കുന്ന ഇടത്ത് കേട്ടിരിക്കുക ഹോൺ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയം അക്കാര്യത്തിലില്ല പൊതുനിരത്തുകൾ ഈ വിധത്തിൽ കൈകടക്കുക ഇനി യു കെ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹോസ്പിറ്റലുകളുണ്ട് ആ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇവർ കൈയടക്കി വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അഞ്ചു നേരം ഞങ്ങൾക്ക് നിസ്കാരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ശുദ്ധിയാക്കി ഇടണം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വേറെ ആർക്കും അങ്ങോട്ട് കയറണ്ട അഞ്ചു നേരം ഉണ്ട് അവരോടെ നിൽക്കും അതിലെ ആളുകൾ ഇപ്പൊ ചാപ്ലൈനെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ മതകാര്യങ്ങൾ പറയുക ഇനി കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ ചെന്നാൽ കൃത്യമായ മതപ്രചരണം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ ആദ്യം ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ജീസസ് ആരാണ് ജീസസ് ഒരു പ്രോവറ്റ് ആണ് ഗോഡ് അല്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ നേരെ തിരിച്ച് മുഹമ്മദിനെ പറ്റി ഹീസ് നോട്ട് അവർ പ്രോവറ്റ് എന്നൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചു നോക്കിയേ അത് പ്രോവറ്റ് അല്ല മറ്റൊരാളുടെ പ്രോവറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും പെട്ടെന്ന് അത് പ്രശ്നമായി കരാസ് ചെയ്യുന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി പ്രശ്നങ്ങൾ മാറി നോക്കിക്കോണേ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇനി ജോലിക്ക് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ കയറുക ആ ജോലിക്ക് സ്ഥാപനത്തിൽ കയറുമ്പോൾ കാലേ കൈയെ പിടിക്കും ഇവിടെ കയറും കയറിട്ട് പറയും ഞങ്ങൾക്ക് നോമ്പുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച അങ്ങനെയാണ് അഞ്ചു നേരം ഞങ്ങൾക്ക് മാറണം അത് മാറിയേ പറ്റുള്ളൂ ഈ രൂപത്തിലേക്കാവും ഇനി അവിടെ മറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ചെല്ലുക ഞങ്ങൾക്ക് ഹിജാബ് ധരിക്കണം അപ്പൊ ചെന്ന പോലല്ല പിന്നത്തെ കളി ഇത് വളരെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ആസൂത്രിതമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു വിദ്യയാണ് അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഒരു സത്യമാണെന്ന് സകല മനുഷ്യർക്കും അറിയാം എന്നാലും ഇതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എല്ലാവരും പഠിക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പോഴൊക്കെ എത്രയാണ് ഈ യു കെയിലൊക്കെ ഉള്ള ഇസ്ലാമിക വോട്ടിംഗ് അല്ല സോറി അംഗസംഖ്യ എത്ര ഈ ഇത്തരത്തിലൊന്നും ഇല്ല പത്ത് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് ബാക്കിയെല്ലാം മറ്റ് ആൾക്കാരാണ് എന്നാലും നിർണായകങ്ങളായ അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ അവർ കയറുന്നു കാരണം ഈ പത്ത് ശതമാനം അവർ ഒറ്റക്കെട്ടാണ് അവർ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിൽ കയറുന്നു കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി എന്താ കേരളത്തിലെ സ്ഥിതിയും ഇത്രയും വർഗീയത കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നു അതിന് പിരിഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടം വന്നാൽ തന്ത്രപൂർവ്വം പിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവര് രണ്ട് പാർട്ടിയാവും രണ്ട് മുന്നണിയിലും കയറി പറ്റും രണ്ട് മുന്നണിയിലും കയറി നിന്നുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിന്ന് അതിനു വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടത് സാധിച്ചെടുക്കും ഇതാണ് കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ആസൂത്രിതമായി മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് നടുവിൽ അവർ കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലെ വർഗീയതയുണ്ട് ഇതിനെ വർഗീയത എന്ന് വിളിച്ചു പോയാൽ പറയുന്ന നിങ്ങളാണ് വർഗീയത വർഗീയവാദി അതിനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല നിങ്ങൾ സംഖ്യയോ
ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഏതൊരാളും സംശയിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ചില കാരണങ്ങൾ രവീന്ദ്രൻ്റെ ഭാഗത്ത് കൊണ്ട് തരും അതോടെ നമ്മൾ കാണാമെന്നൊന്നും ഇരിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് രവീന്ദ്രനെ വെള്ള പൂശിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കിട്ടാനില്ല ഇനി മറുവശത്ത് ഈ കാശ്മീർ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യവും ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ രീതിയൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടോ അയാൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ സമയമില്ല ഉത്തരം പറയാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഭീകരവാദത്തെ കുറിച്ച് പറയുക ഭീകരവാദത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് പറയണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ആരും എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മുഹമ്മദിനെ മാത്രം എടുത്താൽ മതി മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി കാശ്മീർ തന്ത്രപൂർവ്വം അത് തട്ടി മാറ്റും അടുത്തത് ഈ ഭീകരതയെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ ദൂരേക്കൊന്നും പോകണ്ട വേറെ യുദ്ധം മാത്രം എടുത്താൽ മതി അത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയും കാശ്മീർ അവിടെ അങ്ങ് വെട്ടുക കാരണം കാശ്മീർക്കെതിരെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു പിന്നെ താഴെ വരുന്ന കമൻ്റ് എന്താ സംഗി രവി രവി സി അദ്ദേഹം പോകുന്നു അവിടെ പരാജയപ്പെടുന്നു സുഹൃത്തെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്നവന് സമയം കൊടുക്കണ്ടേ അയാൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കണ്ടേ ഇത് അവതാരകന്റെ ആട്ടമാണ് നടക്കുന്നത് ഏറ്റവും മാന്യമായിട്ട് ഒരു അവതാരകനായി അവ നമ്മുടെ മധ്യ സ്വയം അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഈ കാശ്മീർ അതിന് കഴിവില്ലായ്മ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു ചായ്വ് അദ്ദേഹം സുഡാപ്പിയാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഒന്നും എനിക്കില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായ ഒരു മത ചായ്വ് അത് കൃത്യം പ്രകടമാക്കുന്നു അത് കാശ്മീരുടെ മാത്രമല്ല ഷംസീർ എടുക്കുന്നത് പോലെ അതേ നിലപാട് ഷംസീറിന് എങ്ങനെയാണ് ഗണപതി മിത്താകുന്നതും ഈ ആകാശയാത്ര സ്വർഗയാത്ര ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയമാകുന്നത് എങ്ങനെയാ ഒരേ സമയത്ത് അത് വിമർശിക്കപ്പെടാതെ സി പി എം വിടുന്നത് എന്തിനാ ഇതെല്ലാം പഠിക്കേണ്ട പാഠമാണ് ഇതെല്ലാം ഗ്രഹിക്കേണ്ട പാഠമാണ് അപ്പൊ ഇത് മാധ്യമങ്ങൾ എടുത്താലും മറ്റേത് മേഖല എടുത്താലും കൃത്യമായിട്ട് ഇസ്ലാം ഒരു സാംസ്കാരികമായ അധിനിവേശം ഈ പറയപ്പെട്ട മാധ്യമങ്ങളുടെ മീതെ ആസൂത്രിതമായി നടത്തുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവർ ഇത് പഠിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും കാലം ഒത്തിരി മുമ്പിൽ പോയി ഇതിന് ബദലുകൾ സൃഷ്ടിക്കാനൊന്നും അത്ര പെട്ടെന്ന് എളുപ്പമല്ല ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ അവർ കയ്യിലെടുത്തു അവരെയൊക്കെ എന്ത് വില കൊടുത്തും വാങ്ങത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയുണ്ട് അത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അജണ്ടയാണ് അത് കൃത്യം അവര് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാതെ വയ്യ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉത്തരം പൂർണ്ണമായില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് അതിലേക്ക് വരാം തീർച്ചയായിട്ടും ലോകത്തെങ്ങുമുള്ള വാർത്താ മാധ്യമ ചാനലുകൾ അതിൽ അത് അതിൽ ജിഹാദികളുടെ അജണ്ടകൾ കൃത്യമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വസ്തുതയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം അൽ പാസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഭീകരത അതൊരു ആഗോള ഭീകരതയാണ് ശരിയായ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ആഗോള ഭീകരതയാണ് അത് ആശയം മാത്രമല്ല ആയുധവും പണവും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭീകരതയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വവാദം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ചാനലുകൾ സംഖ്യകൾ ചൊൽപ്പിടിക്ക് നിർത്തുന്നില്ല എന്നൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പക്ഷെ ജിഹാദികൾ ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് എത്ര നിസ്സാരമാണെന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് ഒരു നാണയത്തിന്റെ ഒരു വശമാണെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ വർഗീസ് പാർസ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് ഒരു നിമിഷം ഒരു നിമിഷം ഇവിടെ ആഷിക് വി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗാതി ഇരുന്നു കൊടുത്തോട്ടം മണിപ്പൂർ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ കുഞ്ഞാടുകൾക്ക് നേരം വെളുത്തില്ല പാവം കുഞ്ഞാടുകൾ സുഹൃത്തെ ഞങ്ങൾ അത് കൃത്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഈ സംഘപരിവാരങ്ങൾ ഒരു ദേശീയ ഭീകരതയാണ് അതിലെന്താണ് തർക്കം അവരഴിഞ്ഞാട്ടം കൃത്യമായിട്ട് അവർ മണിപ്പൂരിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മണിപ്പൂരിൽ മാത്രമല്ല മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രൈസ്തവരെയും അവർ കൃത്യമായി തന്നെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അവരെ രാഷ്ട്രീയമല്ലേ അവർ അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല അത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ് അത് അവർ നടപ്പിലാക്കുന്നു മണിപ്പൂര് കണ്ടില്ല ഞങ്ങളവിടെ പോയ ആൾക്കാരല്ലേ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളില്ലേ അവിടെ പള്ളികൾ നശിപ്പിച്ചും ആലയങ്ങൾ തീ വെച്ച് ചുട്ടും മനുഷ്യനെ കൊന്നും അവിടെ ദൂ ദാരുണമായിട്ട് അവർ അവരുടെ രീതി പെരുമാറുന്നു അത് അവിടെ നടക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ലോക ഭീകരതയാണ് എവിടെ ഇസ്ലാം ഉണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം ഈ ഭീകരതയുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കാണേണ്ടത് ഈ ഹിന്ദുക്കൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ അഴിഞ്ഞാട്ടം നടത്തുന്നവരല്ല അത് കൃത്യമായി രാഷ്ട്രീയ അജണ്ട ഉള്ള ആർ എസ് എസും സംഘപരിവാർ ബജരംഗതൾ വി എച്ച് ബി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ സംഘടനകളെ
എല്ലാവരെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്തേ പറയൂ ഇതാണ് വ്യത്യാസം അപ്പൊ ചുരുങ്ങി പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹിന്ദു തീവ്രവാദം ഒരു ശക്തമാണ് അതിലെല്ലാ ഹിന്ദുക്കളുടെയും പിന്തുണയില്ല അതാണ് അതിലെ ഒരു വസ്തുത എന്നാൽ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തിൽ ഒരുപറ്റം കക്ഷികൾ മൗനമായി നിന്നുകൊണ്ട് മഹാതീവ്രവാദികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു ഇതല്ലേ സത്യം മദനി എന്ന മനുഷ്യൻ എത്രമാത്രം ഭീകരത ഇവിടെ ഇളക്കി വിട്ട് കുന്നൻ അല്ലെ ആയിരക്കണക്കിന് ഹിന്ദുക്കളെ കൊന്നൊടുക്കിയ ആ വാര്യം കുന്നനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്താ നിങ്ങൾ അത് പറയും ഭയങ്കര സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായിരുന്നു ഇത് പറഞ്ഞ് സ്ഥാപിക്കാനേ ശ്രമിക്കുകയുള്ളൂ ഇതാണ് വ്യത്യാസം എന്നാൽ ഇതേ സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ആർ എസ് എസിന്റെ ഒരു ഭീകരത ചർച്ചക്കെടുക്കുക ആ ചർച്ചക്കെടുത്താൽ അതിൽ അമ്പത് ശതമാനം കേരളീയ ഹിന്ദുവെങ്കിലും അതിലേറെ ഹിന്ദുക്കൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ നിങ്ങളുടെ എങ്കിലും ആരെയും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒണ്ടേ വല്ല നിരീശ്വരന്മാരായ ആൾക്കാരെ ഉള്ളൂ അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള എക്സ് മുസ്ലിംസ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാൻ ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അഭിപ്രായം തിരുത്താൻ എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ീവ്രവാദികളുടെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തലവനായ തീവ്രവാദി നേതാവായ യഹിയാ സിൻവാറിനെ ഭൂരിഭാഗത്തില് വിട്ടിട്ടുണ്ട് യഹിയാ സിൻവാർ എന്നാണ് പേര് പുള്ളി ഇരുന്നോണ്ടുള്ള പേരാളികൾ ഒരു കാലിലുണ്ടോ ഉൾക്കൊണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യനെ പുള്ളിയെ തട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു അരമണിക്കൂർ ആയി കാണും പുള്ളിയാണ് രണ്ടാമത്തുള്ള ഗാസയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ തീവ്രവാദി ഒന്നാമൻ അവിടെ ഇല്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് രണ്ടാമനെ തീർത്തിട്ടുണ്ട് ചുറ്റുമുള്ള വഴികളെല്ലാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇവര് എല്ലാം എയർ സ്ട്രൈക്ക് നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് പുറത്തോട്ട് എവിടെയും പോകാൻ മാർഗമില്ല രണ്ടു മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇന്നലെ കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്നിപ്പം കുറച്ച് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ടൈം അഞ്ച് അമ്പത്തേഴാണ് ഒരു കുറച്ചും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ രാത്രി ആകും അപ്പൊ ഇന്ന് രാത്രി കൊണ്ട് മിക്കവാറും എല്ലാം തീരാവും ശബാത്തിന് മുമ്പേ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ഫ്രീയായിട്ട് നമ്മള് ഇസ്രായേല് പണ്ടത്തെ പോലെ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഇന്നലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പം ഇന്ത്യയിലുള്ള അത് കേൾക്കുന്ന മലയാളികളായ മറ്റെല്ലാ സഹോദരങ്ങളും അതായത് മനുഷ്യ സ്നേഹികൾ അവിടെ ജാതിയോ മതമോ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല പാസ്റ്റർമാര് രണ്ട് പാസ്റ്റർമാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മനുഷ്യ സ്നേഹികളായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സഹോദരിമാരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന മനുഷ്യ സ്നേഹികളായ എല്ലാവരും രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞതിനോട് കൂടി ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു ഞാന് പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് ഈ റൂം എന്റ് ആയി പോയത് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ആ ഭൂരിപക്ഷം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പറഞ്ഞു വന്നത് ദൈവം അവർക്ക് സ്വന്തമായി കൊടുത്തൊരു ദേശം പത്ത് നാലായിരം വർഷങ്ങളായി അവർക്ക് ആധാരം കൊടുത്തൊരു ദേശമാണ് ഇന്നത്തെ ഇസ്രായേൽ പല ആ പ്രദേശങ്ങൾ അതിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അൽപാസ് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാം എന്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇസ്രായേലിനോട് ഇവർക്ക് ഇത്രയും വലിയ ശത്രുതയെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല എന്ത് എന്താണ് എൻ്റെ കാരണം അവരവരുടെ രാജ്യം കാശ് കൊടുത്ത് ഒരു ദേശം വാങ്ങിച്ച് അവിടെ സ്ഥാപിച്ചു അവരവരുടെ ദേശത്ത് എന്നെ പൊന്ന് വിളയിച്ച് ജീവിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ആ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കൃഷി സംരംഭങ്ങൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന അവരാണ് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് അവർ സ്വയം സന്ധാരണമായി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഓടിക്കുന്ന ഒരു ജാതി മനുഷ്യരെന്നുള്ള നിലയിൽ അവരുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും അവരുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഒക്കെ ലോകത്ത് മിക്കവാറും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവരവരുടെ കാര്യം നോക്കി ജീവിക്കുകയാണ് ഇവര് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച ദേശമാണ് അല്ലാതെ ഈ കൊള്ളയടിച്ചും ഓട്ടോമോൺ തുർക്കികളെ പോലുള്ള അവന്മാര് ലോകത്തെമ്പാടും വാളും കൊണ്ട് പോയി പച്ച മനുഷ്യന്റെ കഴുത്തറത്തിട്ട് വാങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത രാജ്യങ്ങളല്ലത് ഒരു കാലത്തെ ക്രിസ്ത്യ ക്രിസ്ത്യൻ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്ന രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ വാളുകൊണ്ട് കീഴടക്കി ഇന്ന് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളാക്കിയ തുർക്കിയും സിറിയയും പോലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ആ തരത്തിൽ ഒരു രാജ്യസ്ഥാപനമായിരുന്നില്ലല്ലോ ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേൽ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങി
അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവർക്ക് കുറേ കൂടെ ഭൂമി കൂടെ കിട്ടി കുറെ ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു യുദ്ധം നടത്തിയത് പക്ഷെ ആ യുദ്ധം അവർക്ക് അനു അനുഗ്രഹവുമായി ഈ ചെന്ന ജാതികൾക്ക് ദോഷമായി ഭവിച്ചു ഇത് കാലാകാലങ്ങളായി നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സാർ ദശാബ്ദങ്ങളായി ഇസ്രായേലിനോട് ചൊറിയുന്നതും അതിൽ നിന്ന് തല്ല് വാങ്ങിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് സ്വയം സന്ധാരണമായി അവരവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ വലിയ സൈനിക ശക്തികൾ ഒന്നായി മാറിയ ആ ദേശത്തിൽ എന്തിനാണ് ഇവർക്ക് ഇത്ര ശത്രുത എന്താണ് ഇവരങ്ങോട്ട് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും യുദ്ധത്തിന് ചെന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇവരിങ്ങനെ മുസ്ലിം ഭീകരവാദികൾ ഈ മൃഗങ്ങൾ ഈ നാൽക്കാല് മൃഗത്തെക്കാൾ അധപതിച്ച ഈ ജാതി മനുഷ്യരോട് കാണിക്കുന്ന ക്രൂരത പോലെ അവരാരും ചെയ്യുന്നില്ല അവരാരും ഒരിക്കലും അവിടെ ചെയ്യല ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി പീഡിപ്പിക്കുക കൊല്ലുക കഴുത്തറത്ത് റോഡിലിട്ടിട്ട് പോവുക പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിക്കുക ക്രൂരമായി അവരോട് അപഹാസ്യമായി പെരുമാറുക ഇന്നലെ ഒരു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കണ്ടത് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശവശരീരം യഹൂദന്റെ ശരീരങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടുള്ള ശരീരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനെ കാലുമടക്കി അടിക്കുന്ന പ്രാകൃതമായ പ്രവർത്തികളെ ഇവന്മാർ ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ പിന്നെ വീടുകളിൽ ചുറ്റും ആക്രമിച്ച് കയറിയിട്ട് വീട്ടുകാരെ തടവിലാക്കിയിട്ട് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് വില വിലവേശിയാണ് ഇത്രയും ഈ ഭീകരത ഈ വൃത്തികെട്ട ഈ തരന്താണവന്മാര് ഈ മൃഗ മൃഗത്തെക്കാൾ അതപ്പതിച്ച് ഈ വർഗം മനുഷ്യരോട് കാണിക്കുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് എന്താണ് ഇത്ര ശത്രുത ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കേൾവിക്കാർക്ക് വേണ്ടി പറയാണ് ഈ ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദികൾക്ക് വേണ്ടി പറയാല്ല ലോകത്തിലെ തീവ്ര ഭീകരത മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് അതി അതി അശുദ്ധമായ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു അശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണ് അതിനകത്ത് വിശുദ്ധിയില്ല സർവ നെമ്മാടിത്തരം കാണിക്കാനും ഏത് മുഴുത്ത പാപത്തിലും ജീവിക്കാനും മനുഷ്യനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന അനുവാദം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം എന്നുള്ള നിലയിൽ അതിന് പരിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയല്ല അതിനകത്ത് വിഭചരിക്കുന്നതിന് ന്യായമുണ്ട് കള്ള് കുടിക്കാം സ്വർഗത്തിൽ ചെന്ന കള്ള് നദിക്കകത്ത് മുക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് അവിടെ ചെന്നാൽ പെണ്ണുങ്ങളുമായിട്ട് വ്യഭിചരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്വർഗമുണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ തീവ്രതകളും വൃത്തികേടുകളും അനുവദിക്കുന്ന അമ്മയും പെങ്ങളെയും പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതെ ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രാകൃത മതത്തിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതം അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് അശുദ്ധമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഈ അശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് ഈ യഹൂദനോടും ക്രിസ്ത്യാനോടും ശത്രുമായി പെരുമാറണമെന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ കാരണം അതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഖുറാനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് യഹൂ യഹൂദനെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഉറ്റമിത്രങ്ങളായി കാണരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം മിത്രങ്ങളായിരിക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തല്ലി ചത്തോണം അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിപാടി അപ്പോൾ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ച പ്രാകൃത പ്രാകൃതമായ രീതിയാണ് അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കിത്താവിലൂടെ നൽകിയതാണ് അതിന് കാരണം അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഖുറാൻ വായിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് യഹൂദനും ക്രിസ്ത്യാനിക്കും ഒരു പ്രമാണമുണ്ട് യഹൂദനും ക്രിസ്ത്യാനിക്കും ഒരു പ്രമാണ ഗ്രന്ഥമുണ്ട് ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ അടിത്തറയുണ്ട് അതിന് നിയതവും നിയന്ത്രിതവുമായ ഒരു പ്രമാണവും ഒരു ക്രമവും ചട്ടവും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഒരു ഒരു രീതിയാണ് അവർ പിന്തുടർന്നിരിക്കുന്നത് അതേസമയത്ത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഈ മുഹമ്മദിന്റെ ആശയങ്ങളുമായിട്ട് വന്നപ്പോൾ അവരതിനെ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല അവർ പറഞ്ഞു നീ പറയുന്നതൊക്കെ പൊട്ടത്തരങ്ങളാണ് കെട്ടുകഥകളും വങ്കത്തരങ്ങളും വിവരക്കേടുകളും കിഴവിക്കഥകളും ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾ നീ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നത് അത് ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിഴവിക്കഥകൾ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഇതുമായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ബന്ധമില്ല ഇത് അംഗീകരിക്കാതെ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ മുഹമ്മദിനെ യഹൂദനെ ഒരുത്തർ ശത്രുത ഉണ്ടാക്കിയത് അത് മാത്രമല്ല യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ അവർക്ക് അവരുടെ പൗരോഹിത്യവും അവർക്ക് അവരുടേതായ പ്രവാചകന്മാരും അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു എന്നെ വംശാവലിയും രക്തശുദ്ധയും ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ജാതിയാണ് അതിൽ പെടാത്ത ഒരുത്തൻ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ നിന്റെ കൂടെ കൂടണം ഞങ്ങളെ ഞാൻ അബ്രഹാമിന്റെ മോനാണ് അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവമാണ് എൻ്റെ ദൈവം അബ്രഹാമിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് എനിക്കും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരതിനെ പുച്ഛിച്ച് തല്ലി നീ ഒരു പ്രവാചനാന്ന് നീ ആദ്യം പോയി ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ അത്ഭുതം ഒന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല
അറേബ്യൻ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഓടിച്ചു കളയുമെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഒരു പക്ഷേ ഇയാളുടെ ആശയം കൊണ്ടും ഇയാളുടെ അഭ്യാസം കൊണ്ടും അവരെ ജയിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയ ഒരു അപകർഷതാ ബോധമോ കുറ്റബോധമോ നാണക്കേടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം അദ്ദേഹം പിൽക്കാലത്ത് തൻ്റെ അനുയായികൾക്കെല്ലാം ഈ ശത്രുത കൊണ്ടുകിടക്കാനുള്ള കാരണം അതല്ലാതെ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ചരിത്രപരമായുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും യഹൂദനോട് ഇത്ര ശത്രുതമായി പെരുമാറാൻ വേണ്ടിയില്ല ഈ പറഞ്ഞതിൽ അവരാണ് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് അവരാണ് കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് അവരാണ് ഭക്ഷണത്തിനുള്ള വഴി തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ടും അവരോടാണ് ഈ ശത്രുത മുഴുവൻ എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവന്റെ ചുറ്റും കിടപ്പുണ്ട് ഈ അറബികളെ കാട്ടറബികളെ പണമുള്ള അറബികളെ സൗദി അറേബ്യ ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ യു എ ഇ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങള് കുവൈറ്റ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇറാൻ ഇറാഖ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ വിചാരിച്ചാൽ ഇവന്മാരെ ഈ പറയുന്ന ഹമാസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ആസക്കാരെ മുഴുവൻ സഹായിക്കാനോ രക്ഷപ്പെടുത്താനോ ഒക്കെ ഉള്ള വഴി കൊടുക്കുമ്പോഴും ഈ നക്കിത്തിന്നുള്ള ശീലം ഏത് രാജ്യത്ത് എന്നാലും ഞങ്ങൾ ഇത് പോലെയാണ് മറ്റുള്ളവനെ വക്കിയാണ് എനിക്ക് ജീവിക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു സ്വഭാവം കൊണ്ടായിരിക്കാം എത്ര എത്ര സമ്പന്നം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇവന്മാർ ക്രിസ്ത്യാനികളെ യഹൂദന്മാരുടെയും പിന്നെ ഓസിന് കഴിച്ച ഇവന്മാർ ശീലിക്കത്തുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു റെഫ്യൂജീസ് മുസ്ലിങ്ങളെ ഉള്ളു റെഫ്യൂജീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നാട് മൊത്തം നടക്കുന്നത് ഇവന്മാർ പോകുന്ന എവിടോട്ടാണ് എങ്ങനെ കള്ളവണ്ടി ആരും കള്ളവോട്ട് കയറിയാണേലും പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ എവിടെങ്കിലും കയറി ചെറിയ തൂങ്ങി പിടിച്ച് കിടന്നാണേലും പോവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അമേരിക്കയിലോട്ടോ ഇംഗ്ലണ്ടിലോട്ടോ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് ക്രിസ്ത്യൻ മെജോറിറ്റി രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് ഇവന്റെ ഒന്നും രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പണം ആ മുഹമ്മദിന്റെ ദേശത്ത് പോയല്ലേ ഇവൻ ചാവേണ്ടത് മുഹമ്മദിന്റെ ശവകുടീത്തിന്റെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചല്ലേ ഇവനൊക്കെ തൊലയേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിന്റെ നാട്ടുകാരല്ലേ ഇവന് തീറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങോട്ട് പോവുകയല്ല ഇതര ഈ പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ മെജോറിറ്റി രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പണത്തിന്റെ അറ്റം വാങ്ങിച്ച് തിന്നിട്ട് എല്ലിനിടെ കയറുമ്പോൾ അവരെ ബോംബ് പൊട്ടിക്കാനും തലയ്ക്ക് പിന്നെ ബോംബ് എറിയാനും തലയ്ക്ക് വെടിവെക്കാനും മാത്രം പഠിക്കുന്ന ഒരു പ്രാകൃത മാർഗമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവർ ഈ കാണിക്കുന്നതിന് അത് കുറ്റമില്ല കാരണം മതം പഠിപ്പിക്കുന്ന വർഗീയതയാണ് അവന്റെ കിത്താവിനകത്ത് നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും കിത്താവിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചു അന്യമാസത്തിനെ കാണുന്ന ഒരു പടലി കെട്ടാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെങ്കിലും ഏഹ് ബുദ്ധമതവും ജൈന മതവും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അഹിംസയാണല്ലോ അവർ പറയുന്ന കൊല്ലാൻ പാടില്ല ഒരു 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 ഉറുമ്പിനെ പോലും കൊല്ലരുന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മതങ്ങൾ ലോകത്തുള്ളപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ അന്യമതസ്ഥന്റെ കഴുത്തറുത്താൽ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലാം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മതം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇസ്ലാമിന്റെ മതമാണ് ആ മതത്തിന്റെ അനുയായികൾ ഇന്ന് കാണിക്കുന്ന ഈ മൃഗീയത്വം മൃഗീയത്വം എന്നുള്ള പദം ഞാൻ ഞാൻ പണ്ടൊരിക്കൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു മൃഗീയത എന്ന് പറയുന്നത് മൃഗത്തിന്റെ നിലവാരമാണ് മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യന്റെ നിലവാരമാണ് മൃഗം ഒരിക്കലും ചെയ്യാത്ത പരിപാടിയാണ് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ ഇസ്ലാമീയത എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പദം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃഗത്തെക്കാളം അധപ്പതിച്ച ഒരു വർഗം കാണിക്കുന്ന പ്രാകൃത പ്രവർത്തികളെ അതിന് നമ്മൾ മൃഗീയതയെന്ന് പേരിടാതെ ഇസ്ലാമികതയെന്ന് പേരിടണം അപ്പൊ ആ ഇസ്ലാം എന്ന് പേരിടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം ആ വാക്കു കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ പുണ്യം എന്നല്ല ഒരു മൃഗം പോലും ലോകത്തിൽ ചെയ്യാത്ത പ്രാകൃത പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ അറപ്പില്ലാത്തൊരു ജാതി എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതാണ് ഇസ്ലാം അതാണ് ഇന്ന് ഇവർ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ അവിടെ പലസ്റ്റീൻ അവിടെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അടി ഒന്നിന് ഒമ്പത് ഇത് ഇവർ വാങ്ങിക്കും ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഇവിടെ സാധനം പറഞ്ഞ പോലെ വാദം തുടങ്ങിക്കാണും കാരണം ഇവൻ എത്ര ബന്ധികളെ പിടിച്ചു വെച്ചാലും നുഴഞ്ഞു കയറി ഇസ്രായേൽ പട്ടാളം കൊണ്ടുവരും പുറത്ത് കൊണ്ടുവരും ഈ പിടിച്ചു വെച്ചവന്റെ അല്ല തലയ്ക്ക് അവരെ വെടിയും വെക്കും ഉറപ്പാണ് ഈ ഈ ഇതിനേക്കാളും വലിയ നേതാക്കന്മാര് ഒളിച്ചിരുന്നെടുത്തും പായിസാലിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും കയറി തല 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 എടുത്തെങ്കിൽ ഇവരത് ചെയ്യും ഉറപ്പാണ് അത് ഇവർ കൊടുത്തതിൻ്റെയൊക്കെ വാങ്ങിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ഈ മനുഷ്യരോട് മൃഗ മൃഗീയമായിട്ട് ഇടപെടുന്ന കുറെ മനുഷ്യർ നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയക്കതാണല്ലോ സ്ത്രീകളെ പിടിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോകുക കൊച്ചുങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുക എന്നിട്ട് റോഡിലൂടെ ശവം വലിച്ച് വലിച്ചടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ ദേഹത്ത് മൂത്രം ഒഴി
ഏത് ഭീകരവാദിക്കും ഞാൻ ആ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കും കർത്താവ് പറഞ്ഞാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വാളെടുക്കുന്നവൻ വാളാൽ വാളെടുക്കുന്നവൻ വാളാൽ മറ്റുള്ളവനെ കൊല്ലാൻ ആയുധം എടുത്തുകൊണ്ട് തെരുവിലിറങ്ങുന്നതിന് അവസാനം കിട്ടുന്ന അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭീകരവാദിക്കും പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തലയ്ക്കുള്ള വിലയാണ് അവൻ കൊടുത്ത അവൻ എടുത്ത വാള് അവന്റെ തലയ്ക്ക് തന്നെ നാളെ വരും അത് സംഭവിക്കും അതാണ് ഓരോരുത്തരും സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇത് ഇസ്രായേലിനെ എന്നെ കള്ളത്തരം കാണിച്ച് മേളിക്കൂടെ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് അവന്റെ പെരുന്നാളിന്റെ ദിവസം കയറി ആക്രമിച്ച് അവിടുത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും സ്ത്രീകളെയും പ്രായപൂർത്തി പിന്നെ പ്രായമുള്ളവരെയും അതിശേപിച്ചതിന്റെ കണക്ക് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടി വരും അത് ഉറപ്പാണ് അത് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം എന്താണ് കാലം അവർക്ക് കാത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇത്രയും പ്രചരിക്കുന്ന ഒരു കാലമായതുകൊണ്ട് ഓരോ വീഡിയോകളും ഓരോ സംഭവങ്ങളും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരുത്തിന്റെ ഫോണിനകത്തെങ്കിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ലോകത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് വരും അത് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം എന്തായാലും ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തിന്റെ ജനമാണ് ദൈവം അവരോട് കൂടെ നിൽക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ചർച്ച ഇതുവരെയും വന്നത് നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ ഒരു സമാപന ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മൾ ആറുമണിയോടെ ആരംഭിച്ചതാണ് സമാനമായ ചർച്ചകൾ മറ്റു റൂമുകളിലും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന് പ്രകാരം ഈ തീവ്രവാദ സംഘടനകളെല്ലാം തമ്മിൽ തല്ലുന്നവരാണ് ഹമാസ് പോലും ഉണ്ടായത് പി എൽ ഒ ഒക്കെ ഉയർത്തിയിട്ടാണ് എല്ലാ തീവ്രവാദി സംഘടനകളും ആ തീവ്രത പോര എന്നും പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാകുന്ന തീവ്രവാദ സംഘടനകളാണ് ഹമാസും അതിലൊന്നാണ് ഹമാസിനെ തള്ളി പറയാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർക്ക് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ കഴിയുന്നില്ല ഒരു പ്രസ്താവന കൊണ്ട് പോലും കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജയശങ്കർ പറഞ്ഞതുപോലെ സി പി എമ്മിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകളെ തട്ടം മാറ്റി പറഞ്ഞു ധരിപ്പിച്ച പാർട്ടിയാണ് സി പി ഐ എം എന്നാണ് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞത് കൃത്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആശയപരമായിട്ട് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വഴി മാറി ബഹുദൂരം നിൽക്കുന്ന സി പി ഐ എം വോട്ട് ബാങ്കിന്റെ പേരിൽ വോട്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി സ്ത്രീകളനത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റം എത്തി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്കത് വഴി മാറി ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇവരിവിടെ അമാസ് സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും കവചമാക്കി ഇസ്രയേലിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിക്കുന്നത് റോക്കറ്റ് അയക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ പറയുന്നില്ല ഈ പറയുന്ന ബേബി ഒന്ന് ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് മിണ്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അതിശയിക്കുന്ന നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇവർ ഒരിക്കലും അത് പറയില്ല ഒരിക്കലും അത് പറയില്ല ഇസ്രയേലിനെ ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്രം ഇസ്രയേൽ എന്ന രാഷ്ട്രം നിലനിൽക്കുന്ന അതിന്റെ സാമ്പത്തികമായ സൗകര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിരോധ രംഗത്തുള്ള അവരുടെ വളർച്ച എന്ന് മാത്രമല്ല ഇസ്രയേലുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ടൈപ്പ് ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇസ്രായേലുമായിട്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ വളർച്ച സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ ആളുകളെ ആളുകൾക്കൊന്നും അത്രമാത്രം ദഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത്ര ഊഷര ഭൂമിയായിരുന്ന സ്ഥലം അവര് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഏറ്റവും നൂതനമായ ടെക്നോളജി ഒക്കെയാണ് അതൊക്കെ അതിലേക്ക് അതിന്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളും ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ്യം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ മുൻപിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഒരു ഒരു മതത്തിന് മാത്രം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉള്ള ആനുകൂല്യം നമ്മൾ മതേതരത്വ പാർട്ടികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് പാർട്ടികളും കൊടുക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ചിലര് ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഹിസ്ബുള്ള അമേരിക്കയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്ന കാര്യം വന്ന ഫേസ്ബുക്കിൽ അതിന്റെ കമന്റ് പറഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ അടിയിൽ വന്ന് നമ്മുടെ ജിഹാദികൾ കമന്റ് അടിച്ചേക്കാണ് എടാ കൃസംഗി നീ കൃസംഗി അല്ലടാ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിന്റെ അടിയിൽ വന്ന് കമന്റ് ഇടുവാണ് ഹിസ്ബുള്ളയെ കുറിച്ച് പോലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഹമാസിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല വാട്സപ്പിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടാൽ അപ്പോൾ അന്തം കമ്പികൾ നിരനിരയായിട്ട് വരികയാണ് നമുക്കെതിരായിട്ട് ഹമാസ് ചെയ്യുന്നതല്ല തെറ്റ് ഇസ്രായേൽ ചെയ്യുന്നതാണ് തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന് ന്യായീകരിക്കാനായിട്ട് വരും കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഒട്ടും മോശമല്ല അവരുടെ പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ വരെ ഇത് പറഞ്ഞു ആ നിലപാടെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഞങ്ങള
സാറ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അനീസ് സാറ് കേൾക്കുന്നില്ലെന്നോ ഇസ്രയേലിന്റെ ഇസ്രയേലിൽ പലവട്ടം പോവുകയും അതിന്റെ ചരിത്രവും ഭൂമിശാസ്ത്രവും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ആൾ കൂടിയാണ് അനിൽ പാസ്റ്റർ അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരം ഒരു ചോദ്യം അനിൽ പാസ്റ്റോട് ചോദിച്ചത് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇസ്രയേലും ഹമാസും തമ്മിൽ ഈ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ഇസ്രയേലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഹമാസ് തീവ്രവാദികൾ നുഴഞ്ഞു കയറുകയും അവിടുത്തെ സിവിലിയൻസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ മറന്നുമട്ടാണ് ഹവാസ് പ്രത്യാക്രമണം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒട്ടോമൻ തുർക്കികൾ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നില്ല ഒട്ടോമൻ തുർക്കികൾ ചെയ്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് പറയുന്നില്ല അവർ എത്ര വർഷം ഇതിനെ അധീനമാക്കി പരിശു എന്ന് പറയുന്നില്ല പള്ളികൾ കയ്യേറിയതിനെ കുറിച്ച് ഇവരാരും പറയുന്നില്ല അല്പസമയത്തെ ചരിത്രം മാത്രമേ ഇവർ പറയുന്നുള്ളൂ അല്പകാലത്തെ ചരിത്രം മാത്രമേ ഇവിടെയുള്ള കമ്മികളും അതുപോലെ കുങ്ങികളൊക്കെ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പാർട്ടിയുടെയും ഒത്താശ വേണ്ട ഈ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് രണ്ടായിരം വർഷത്തെ ചരിത്രം നമുക്ക് എങ്ങനെ മറക്കാൻ പറ്റും ഇസ്രയേലിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അവകാശ ഭൂമിയാണ് അവരുടേത് അത് അതിന്മേൽ അവർക്ക് ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു അവകാശമുണ്ട് ചരിത്രപരമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു അവകാശം അവർക്കുണ്ട് ഈ ഇടി എഴുപത് മുതൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് അവർ കൃത്യമായിട്ടും പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ചിതറിപ്പോയത് അത് ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളുടെ നിവൃത്തിയാണ് ഞാനിവിടെ വാക്യങ്ങൾ സഹിതം അത് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിതറിപ്പോയ സകല സ്ഥലങ്ങളിലും ആദികഠിനമായ പീഡനങ്ങളിലൂടെ അവിടെ കടന്നു പോകും വിൽക്കാൻ അവർ വെക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതും ബൈബിൾ പ്രവചനമാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ പോളണ്ടിലൊക്കെ മഞ്ഞ കാർഡ് വേശ്യാവൃത്തിക്ക് മഞ്ഞ കാർഡ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഒരു ജൂത വനിതയ്ക്ക് അവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം യൂറോപ്പിലൊക്കെ കൊടിയ പീഡനം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹിറ്റ്ലറുടെ നാസി ജർമ്മനിയിൽ അതികഠിനമായ പീഡനങ്ങളിലൂടെ അവർ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതാണ് അവരുടെ സ്വന്തം ഭൂമി അവര് അവര് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ ഭൂമിയിൽ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇവർ ഇറക്കുന്ന പോസ്റ്ററുകളൊക്കെ കാണിക്കുന്ന എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറോപ്യന്മാർ ആട്ടി ഓടിച്ചവർ പലസ്തീനിൽ വന്നു പലസ്തീൻകാർ അഭയം കൊടുത്തു എന്ന തെറ്റാണ് അതൊക്കെ യൂതന്മാർ പണ്ട് റൈസ് ചെയ്ത് ഇന്നും ലോകത്തെ ഏറ്റവും മുന്തിയ സമ്പന്നന്മാരുടെ നിലയിൽ ആരുണ്ട് യൂതന്മാരുണ്ട് അവർ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതാണ് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതാണ് അത്രമാത്രം കൊടിയ പീഡനം അവർ അനുഭവിച്ചു എന്നിട്ടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി എട്ട് മെയ് പതിനാലിന് സ്ഥാപിതമായത് മുതൽ എത്ര വട്ടം എത്ര വട്ടം അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു ഈജിപ്തും അതുപോലെ തന്നെ ഇറാഖും ലെബനനും സിറിയയും ഒക്കെ ചേർന്ന് പലവട്ടം എവിടെ എത്തിയോ എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിലും ഇവർ പരാജയപ്പെട്ടു എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിലും പരാജയപ്പെട്ടു എല്ലാ സ്ഥലം എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിലും പരാജയപ്പെടുക മാത്രമല്ല ഇസ്രായേൽ പല സ്ഥലങ്ങളും പിടിച്ചെടുക്കുകൂടി ചെയ്തു പിന്നെ ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദ ഫലമായിട്ടൊക്കെയാണ് പലതും തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തത് ഇസ്രായേലിന്റെ അതിരുകൾ ഇനിയും വിശാലമാകേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്റെ ഒരു ചിന്ത കുറച്ചുകൂടി ഭൂമി ഇസ്രായേലിന് കിട്ടാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്റെ ഒരു ചിന്ത ഈ വിഷയത്തിൽ അപ്പം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഈ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് അനിൽ പാഷ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഏതൊരു മുസ്ലിമിനോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനായിക്കോട്ടെ സിനിമാക്കാരനായിക്കോട്ടെ ആരുമായിക്കോട്ടെ സാധാരണക്കാരനായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആരുടെ ഭാഗത്താണ് ആരുടെ ഭാഗത്താണ് ന്യായം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ കൃത്യമായിട്ടും പറയും അത് ഞങ്ങൾ പലസ്തീന്റെ ഒപ്പമാണ് എന്നാണ് അവർ കൃത്യമായിട്ടും പറയത്തുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഹമാസിന് അനുകൂലമാണെന്നാണ് അവർ പറയത്തുള്ളൂ ഹമാസിന് ഹിസ്ബുള്ളയ്ക്കും ലഷ്കറേ തോയിബയ്ക്കും ഐ എസ് ഐ എസ് എനൊക്കെ കുടപിടിക്കുന്ന ആളുകളെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും തീവ്രവാദികളാണെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദം ഒരു ലോക വ്യാപകമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ഈ കിതാബുകളൊന്നും പഠിക്കാത്ത ഖുറാനും അതീസുകളൊന്നും പഠിക്കാത്ത കുറച്ചു പേര് കുറച്ച് ആളുകൾ അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് കുറച്ച് ആളുകൾ ഇതിന് തീ തീവ്രവാദ ആശയങ്ങളിൽ പെടാത്ത ആളുകളായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് എങ്കിൽ ഇത് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ അനുദിനം തീവ്രവാദ മനോഭാവത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം വലിയ കൊടിഞ്ഞുപോക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ മറക്കരുത് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് വലിയ കൊടിഞ്ഞുപോക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതും നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല ഇറാനിലൊക്കെ വലിയ വിപ്ലവം തന്നെയാണ് നടന്നത് എഴുപതിനായിരത്തിലധികം മസ്ജിദുകളൊക്കെ പൂട്ടിപ്പോയി എന്നുള്ളതാണ്
ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആധികാരികതയുണ്ട് ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങളാണെങ്കിലും മഷികായെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങളാണെങ്കിലും ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആധികാരികതയുണ്ട് ഒരു ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ ബൈബിൾ അത്തരം പ്രവചനങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ നടന്നു നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഈ ഗാസയിലെ യുദ്ധം പോലും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അത് ഘട്ടം ഘട്ടമായി പ്രോഗ്രസീവായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണെങ്കിലും ഗാസയെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് വിസ്മരിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ബൈബിളിന്റെ ആധികാരികത കൂടി അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ബൈബിൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന നിസ്തുല്യനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങിവരവ് അതിലാണ് നമ്മൾ പ്രത്യാശ വെക്കേണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങിവരവിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇസ്രയേലിന്റെ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇസ്രയേൽ എന്ന ഒരു വികാരം ഉൾപ്പെടുന്നതിനപ്പുറം യേശു ക്രിസ്തുവിന് രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി ആളുകൾ സ്വീകരിക്കട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് ആളുകൾ തിരികട്ടെ ഒന്നാമത് വന്ന് പൂഷിക്കപ്പെട്ട് മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്ത് എഴുന്നേറ്റ് പോയ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത ക്രിസ്തുവേശു മടങ്ങിവരും ആ മടങ്ങിവരുവിന്റെ പ്രത്യാശയ്ക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ യേശുവിന്റെ മടങ്ങിവരുവിനെ പ്രത്യാശപൂർവ്വം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കർത്താവിന്റെ വരവിന്റെ പ്രത്യാശയാണ് തോന്നിക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങിവരവ് ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനല്ല പന്നിയെ ഒന്ന് കുരിശുടച്ച് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങിവരവ് അത് ഈസയാണ് ഈസ ഇസ്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മിത്തിക്കൽ കഥാപാത്രമാണ് യേശു ക്രിസ്തു പന്നിയെ കൊല്ലാനോ കുരിശുടക്കാനോ അല്ല വരുന്നത് തനിക്കായി കാത്തു നിൽക്കുന്നവരെ രക്ഷയ്ക്കായി അവൻ രണ്ടാമതും വരുമെന്നുള്ളതാണ് തിരുവിഴുത്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആരെങ്കിലും കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആരെങ്കിലും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ രാഷ്ട്രം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് ഇല്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് ഇല്ല ബൈബിളിൽ നിന്ന് യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ലെന്നാണ് ക്രിസ്തു യേശു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ക്രിസ്തു രണ്ടാമത് വരും പന്നിയെ കൊല്ലാനല്ല കുരിശുടക്കാനല്ല തനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ കാത്തു നിൽക്കുന്നവർക്കായി തന്റെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചവർക്കായി താൻ വീണ്ടും വരും അന്നേരം അവൻ ഏക രാജാവായിട്ട് ഈ ഭൂമിയെ ഭരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവനോട് കൂടി ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ക്രൈസ്തവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്തിമമായ പ്രത്യാശ എന്നുള്ളതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ലോക സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടും വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇത്തരം യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൊല്ലപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് പാവപ്പെട്ടവരുണ്ട് അതിലെല്ലാം നമുക്ക് വിഷമവും ആകുലതയും കണ്ണുനീരുമാണുള്ളത് ഭയാനകമായ രംഗങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് യുദ്ധങ്ങളിൽ എപ്പോഴും അത്തരത്തിലുള്ള ഭീകരതകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് ഹമാസ് ഇസ്രയേലിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നതാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ അതിർത്തികൾക്കുള്ളിലേക്ക് അവർ കടന്നു കയറിയതാണ് അവിടുത്തെ സിവിലിയന്മാരെ ബന്ദികളാക്കിയതാണ് അവർ തിരിച്ച് അവർ പകരം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇസ്രയേലിനെ തടയാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ലല്ലോ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയൊക്കെ കവചിതരാക്കി ഹമാസ് നടത്ത ആക്രമണം ഇസ്രയേലിനെതിരെ നടത്തുന്ന ആ ആക്രമണം ഇനിയെങ്കിലും ഹമാസ് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അവർക്ക് വെള്ളവും ഭക്ഷണവും കരണ്ടും കൊടുക്കുന്ന ഇസ്രായേലാണ് പണ്ട് മാത്രമാണ് ആര് കൊടുക്കുന്നത് ഇറാൻ കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് അനിൽ പാസ് വന്നോ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു സമാപനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ സാർ ഇസ്രയേലിന്റെ അതിരുകൾ എവിടെ വരെ ആകണം എന്നുള്ളത് ചരിത്രപരമായി ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി സാർ വളരെ വളരെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം അവിടെ പോയിട്ടുള്ളതാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നും താങ്ക് യു ആ വളരെ ആവേശകരമായ ഒരു ചർച്ചയാണ് നടക്കുന്നത് നന്ദി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു ഇസ്രയേലിന്റെ പക്ഷം ചേർന്ന് സംസാരിക്കല്ല അങ്ങനെ പറയാനും കഴിയില്ല എന്നാൽ പക്ഷം ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ട് അതിന്റെ കാരണം ന്യായമാണ് ഒരു നീതിയുടെ പക്ഷത്ത് നിലയുറപ്പിക്കുക എന്ന സാമാന്യ തത്വമാണ് ഇക്കാര്യത്തിലുള്ളത് ഒന്നത് രണ്ട് ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികൾ എവിടേക്ക് പോകുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി നമുക്കറിയാം ഉദാഹരണം ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയും ടിപ്പറും അഭിമുഖമായ യുദ്ധത്തിന് നിരക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അത് കൂട്ടിയിടിക്കുക
ബിൻലാദന്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും ഇതേ നിലപാട് അമേരിക്ക ജയിക്കുകയല്ല പിടിക്കുകയല്ല ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ എന്നോട് സംസാരിച്ച കുറേയേറെ പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഈ പിടിക്കുകയല്ല എന്നങ്ങ് ഉറപ്പ് പറയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്തിയത് എന്താ ഇത്ര ഉറപ്പിന്റെ കാരണം ആ കാരണം പറയുന്നത് അവൻ സദ്ദാം ഭയങ്കര ആളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കഥകളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അതൊന്നും ഫലവത്തായി കണ്ടില്ല എന്നതുപോലെ ഹമാസ് ഇപ്പോൾ നടത്തിയ ഈ ആക്രമണത്തിൽ ആവേശം കൊണ്ട് കുറെ ആളുകൾ കാരണം ഇസ്രയേലിനോട്ട് ഒരു അടി കിട്ടുമ്പോൾ കിട്ടാവുന്നൊരു മാനസിക സുഖം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ജിഹാദികൾക്കും അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർക്കും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവരറിയുന്നില്ല ഇസ്രയേൽ നൽകുന്ന ലോകത്തിന് നൽകുന്ന കുറെ ഉപകാരങ്ങളും ഗുണങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഇവർ ബോധവാന്മാരല്ല എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലോകത്ത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ശുദ്ധജലമുള്ള ഒരേ ഒരു സ്ഥലം ഗലീലിയ തടാകമാണ് ആ വെള്ളം ഒരു ദിവസത്തിന് ഒരു ഇഞ്ച് വീതം വറ്റുന്നതായിട്ടാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അയച്ച അത്രമാത്രം വെള്ളം ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു അവിടെ അപ്പൊ ഒരു ദിവസത്തിന് ഒരു ഇഞ്ച് വീതം വറ്റി അതിന്റെ ആ ക്യാഷ്മെന്റ് ഏറിയ താഴുന്നു അപ്പൊ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് അയച്ച് ഈ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തു തൊണ്ണൂറ്റി ആറോട് കൂടി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സോട് കൂടി ഇത് വറ്റി തീരും എന്നുള്ള ചിന്ത ആ കാരണം അത്രയും വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നു പക്ഷെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് മറ്റേ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിലെ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റി ഹെർമോനിയ മലയുടെ മുകളിൽ വെച്ച് അത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഉപ്പുണ്ടാക്കി അത് തൈറോയിഡ് രോഗികൾക്ക് പോലും ഉപയോഗിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാക്കി മാറ്റി ആ വെള്ളം ശുദ്ധജലം തിരിച്ച് ഗലീലിയക്കടലിൽ ഒഴുക്കി ഗലീലിയക്കടലിന്റെ കാശ്മീൻ ഏറിയ ഉയർത്തിയിട്ട് അടുത്തടുത്ത് കിടന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഈ റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ടുതന്ന അവരെ എല്ലാം അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ തന്നെ ഇസ്രയേൽ ജല വിഭവത്തിൽ സമൃദ്ധിയുള്ള ഒരു രാജ്യമായി മാറി അത് കാർഷിക രംഗമെടുത്താലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വെറും മരുഭൂമിയാണ് ആ മരുഭൂമിയെ ഏറ്റവും ആധുനികമായ കാർഷിക വൃത്തിയിലൂടെ പരിഷ്കരിച്ച് ലോകത്തിന് മാതൃകയാക്കി ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ മാത്രമല്ല ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ മിച്ചമാക്കി മാറ്റുന്ന എന്നിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം നല്ല വെജിറ്റബിൾസ് നല്ല ഇതര ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അത് ലോകത്തിന് കയറ്റി അയക്കുന്ന വിഷമില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ കയറ്റി അയക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷണ സംസ്കാരം ഒരു കൊണ്ടുവന്നു ഈ രാജ്യത്ത് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് നിരീശ്വരന്മാരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം നല്ല സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഒരു യഹൂദ പെൺകുട്ടിക്ക് മതം വിടാ അവളെ ആരും കൊല്ലത്തില്ല ഒരു യഹൂദ പുരുഷന് മതം വിടുക മാത്രമല്ല അവര് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആകാം അവരെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട് യഹൂദന്മാരുടെ രാജ്യത്ത് അവന് മുസ്ലിം ആകാം അവന് ക്രിസ്ത്യാനി ആകാം അവരും അതൊന്നും അവന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മീതെ കടന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടലും രാഷ്ട്രം നടത്താറില്ല അടുത്തത് ഇപ്പം ഇവിടുന്ന് പോയ മനുഷ്യരുണ്ട് ഇവരോടൊക്കെ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നതെന്ന് അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരോട് നിങ്ങൾ വിളിച്ച് ചോദിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഇടപെടുന്നതെന്ന് എത്ര കൂറാണ് അവർക്ക് ആ രാജ്യത്തോടെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി അതുപോലത്തെ അവസ്ഥയാണോ നമ്മൾ ഗൾഫിൽ ചെന്നാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക എത്ര വർഷം നിന്നാലും നമ്മൾ അവിടെ അന്യരും പരദേശികളും അവരുടെ സൗജന്യത്തിന് നിൽക്കുന്നതായി തോന്നുന്ന ആളുകളുമാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് കുവൈറ്റിൽ പോയി ജീവിച്ചാൽ മതി കുവൈറ്റിലും സൗദി അറേബ്യയിലും ഒക്കെ ജീവിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ആ നാടിനെ സമ്പന്നമാക്കാൻ ചോര നീരാക്കുന്ന നിങ്ങളെ അവര് കാണുന്നത് വന്ന് വാർത്ത അവരുടെ സമ്പത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു ഇവിടെയുള്ള ആളുകളും പറഞ്ഞ എങ്ങനെ അവിടെ പോയി പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നു അറബി രാജ്യത്ത് പോയി പൈസ കൊണ്ടുവരുന്നു അല്ല അവിടുന്ന് പോയവൻ അവിടെ പണി മുടക്കി പോന്നാൽ അറബി പട്ടിണിയാവും ഓണക്കമീൻ ഭക്ഷിച്ചും ഒട്ടകപ്പാല് കുടിച്ചും ജീവിച്ചവനാണ് ഈന്തപ്പഴം കഴിച്ചും അവന് ജീവിതത്തിൽ വെളിവും ബോധവും വെള്ളിയാഴ്ചയും വന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തത് അതൊക്കെ ആധുനികതയുടെ പരിഷ്കാരങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഈ രൂപത്തിലൊക്കെ ലോകത്തെ മാറ്റത്തക്ക വിധത്തിലേക്ക് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു രാഷ്ട്രം ആ രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇന്ത്യക്ക് ആപത്ത് നേരിട്ടപ്പോ കൃത്യം ചങ്കുറപ്പോടുകൂടി ആ രാഷ്ട്രമാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യം ആക്രമിച്ചാൽ ആ യുദ്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടായോ നോർത്തിരിക്കണം എന്ന ആലങ്കാരികമെങ്കിലും പറയാൻ ഉണ്ടായത് ബെഞ്ചമിൻ നദന്യാഹുവാണ് അതിന് തത്തുല്യമായ നിലയിൽ നമുക്ക് ഉപകാരം ചെയ്തവരോട് തിരിച്ചു കട്ടേണ്ട മറുപടി എന്ന നിലയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട നരേന്ദ്രമോദിയും അതേ പ്രസ്താവന തിരിച്ചു പറഞ്ഞു പിന്തുണ ഇസ്രയേലിനാണ് എന്ന്
അതേ സമയത്ത് ഒരു സെക്കുലർ മാനസിക അവസ്ഥയിൽ ജനാധിപത്യ ബോധത്തോടെ ആണ് ഇസ്രയേലും നടക്കേണ്ട ഭരണവും രീതിയൊക്കെ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യം നിലനിൽക്കണം എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നു ഞാൻ ചില നാൾക്കപ്പുറത്ത് ഇതുപോലെ ചർച്ചയിൽ നമ്മുടെ ജെ വിൻസെന്റോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എന്തുവാ എക്സാം രജിസ്ട്രാറുമായിട്ട് ഒരു ഡിബേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടു അദ്ദേഹം ക്ഷുഭിതനായി ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തനാണ് ക്ഷുഭിതനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇറങ്ങി പോകാൻ കാരണം എന്താ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് വിപരീതമായി നമ്മൾ പറയുന്നു അത് പുള്ളിക്ക് കേൾക്കാനുള്ള സഹിഷ്ണുതയില്ല ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഹമാസിന്റെ തീവ്രത എത്ര കൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കൊരു വലിയ തമാശയും തോന്നുന്നത് ഈ വൈകിട്ട് അന്തിച്ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന പുള്ളികൾ ഇസ്രയേലിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഒന്നും അറിയാതെ നിന്നങ്ങ് തട്ടുകയാണ് നിന്നങ്ങ് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ രാഷ്ട്രം എന്താ അതിന്റെ രീതി എന്താ പാലസ്തീൻ എന്താ അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്താ ഇതൊക്കെ ഈ ജിഹാദി ചാനലുകൾ കിട്ടുന്ന വാർത്തയോ ഗൂഗിള് തെപ്പിയോ കിട്ടുന്ന അറിവാണ് ഇവർക്ക് പ്രധാനം ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയട്ടെ പല ആവർത്തി അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ ഡിസംബർ പതിനാറ് മുതൽ വീണ്ടും പോകാനിരുന്നതാണ് അതിനുള്ള സ്വരു കാര്യങ്ങൾ സ്വരു കൂട്ടുമ്പോഴേക്കാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ആപത്തുകൾ പിണയുന്നത് അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഈ രാഷ്ട്രം ഞാൻ കേരളം പോലെ ഏതാണ്ട് ഇവിടുത്തെ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും പോയിട്ടുണ്ട് പല യാത്രകളിലൂടെ ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ഇപ്പൊ തന്നെ നടക്കുന്ന പഞ്ചമഹാനഗരങ്ങൾ ഈ ഫിലിസ്തീനയുടെ പഞ്ചമഹാനഗരങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളാണ് അസ്തോത് ആ അതുപോലെ അസ്കലോൻ ഗത്ത് ഗസ എക്രോൻ ഇങ്ങനെയുള്ള അഞ്ചു നഗരങ്ങൾ ഈ അഞ്ചു നഗരങ്ങളൊന്നാണ് ഈ ഗസ ഈ ഗസയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഗാസ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാസ സ്ട്രിപ്പ് അപ്പോ ഈ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ബൈബിളിലെ ഒത്തിരി സംഭവങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച സ്ഥലമാണ് അത്തോത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് നമ്മുടെ സാംസൺ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് അവിടെയാണ് പിൽക്കാലത്ത് നമ്മുടെ ഫിലിപ്പോസിനെ ആത്മാവ് എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പരാമർശം കിടക്കുന്നത് ഈ ഷണ്ണന്റെ സ്നാനത്തിന് ശേഷം ഗസയുടെ നിർജ്ജന വഴി എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇതിലൂടെയാണ് ഈ മറ്റേ ഷണ്ണൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നതും തീരിനോട് ചേർന്ന് നടക്കാനൊക്കെ പറയുന്നതുമായ സ്ഥലം അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഹിസ്റ്റോറിക്കലാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കാണണം ഇവിടെ ഇസ്രയേലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ പലപ്പോഴും നടക്കുന്നത് മൂന്നിടങ്ങളിലാണ് ഒന്ന് വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ആദ്യം ഇസ്രയേലിനെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹെഡിങ് നോക്കണം ഒന്ന് വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് രണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഗസ സ്ട്രിപ്പ് ഇനി പറയുന്ന ഒന്ന് ഗോലാൻ കുന്നുകളാണ് ഈ മൂന്നിടങ്ങളും വളരെ തന്ത്രപ്രധാനങ്ങളാണ് ഈ ഇടങ്ങളെല്ലാം ഇസ്രയേൽ ഒഴിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് പല ഘട്ടങ്ങളിലെ യുദ്ധങ്ങളിലൂടെ പിറന്നു വീണതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം യുദ്ധം നേരിടേണ്ടി വന്നൊരു രാഷ്ട്രമാണ് നോർക്കണം പിറന്നു വീണതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം മൂന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നു ആ യുദ്ധം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഏതാണ്ടൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ചു വിട്ടു അടുത്ത ഘട്ടം യുദ്ധം വലിച്ചു നീട്ടി വലിച്ചു നീട്ടി ഇസ്രയേൽ വർഷങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയി വസ്തു വരുന്ന വർഷം കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും അത് വലിച്ചു നീട്ടാനേ എന്നവർക്ക് കഴിഞ്ഞുള്ളെങ്കിൽ വർദ്ധിത വീര്യത്തോടെ ഈജിപ്റ്റ് അതുപോലെ യോർദാൻ ലബ സിറിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ പതിനൊന്ന് വർഷത്തെ കണക്കൂട്ടലിലൂടെ ഒരു അറുപത്തി മൂന്നില് ഇസ്രയേലിനെതിരെ വീണ്ടും യുദ്ധം വന്നു ജൂൺ മാസം അഞ്ചാം തീയതി ആരംഭിച്ച് ജൂൺ മാസം പത്താം തീയതി ഇരുന്ന് ചരിത്രത്തിലെ ആ പത്ത് ദിവസത്തെ യുദ്ധം ആറ് ദിവസത്തെ യുദ്ധം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഈ യുദ്ധം കഴിയുമ്പോഴേക്കാണ് ഓരോ യുദ്ധം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ ഈജിപ്റ്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സൂര്യസ് കനാലിന്റെ കൺട്രോൾ പിടിച്ചെടുത്തു സീനായി മല പിടിച്ചെടുത്തു അടുത്തത് ഈ ഈജിപ്റ്റിന്റെ സോറി യോർദാന്റെ പക്കൽ നിന്ന് വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് എറുസലേം ആണ് പഴയ എറുസലേം നഗരമൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അതെല്ലാം പിടിച്ചെടുത്തു വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് കേട്ടാൽ യോർദാന്റെ പശ്ചിമ തീരത്തിനാണ് ഈ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആറിന്റെ തീരം അത് ചെന്നെത്തുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട എറുസലേം എന്ന് പറഞ്ഞ ഓൾഡ് സിറ്റി ഓഫ് ജെറുസലേം അത് പിടിച്ചെടുത്തു അതുവരെ ഈ ദാവീദിൻ കല്ലറയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളാണ് അതെല്ലാം ഇസ്രയേൽ പിടിച്ചെടുത്തു അടുത്ത ഘട്ടം ഈ സിറിയുടെ പക്കൽ നിന്ന് ഗോലാൻ കൊന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു ഇതെല്ലാം പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ പോയത് ഒരു രാത്രി ആക്രമിച്ചല്ല ഇവരെ ആക്രമിക്കാൻ ചെന്നു ഇവര് തിരിച്ചാക്രമിച്ചപ്പോ ഇവരുടെ ഭൂമി എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു പോരുന്ന ഇടം അവർ പിടിച്ചെടുത്തു എന്തിനെ അടിക്കാൻ പോയേ എന്തിനാ യുദ്ധത്തിന് പോയത് യുദ്ധത്തിന് പോയിട്ട് ഇതെല്ലാം പിടിച്ചെടുത്തു
ഈ ചർച്ചയിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊള്ളുക ഈ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന നിലയിൽ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല ഇതിന്റെ പര്യവസാനം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ചല്ല ഈ എതിരെ സംസാരിക്കുന്ന പല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട പിണറായി വിജയന്റെ വാക്കുകൾ എടുത്തു ഉച്ചരിച്ചാൽ ഇസ്രയേലിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചുക്കും അറിയില്ല അത് തന്നെ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്ന ആ പദം ഞാൻ അത് കുറെ പഞ്ചി ഇത് തന്നെ പറയട്ടെ ഒരു ചുക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്രയേലിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല രാത്രിയിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന അന്തിച്ചർച്ച വന്നിരുന്ന് ഈ വീമ്പിളക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നിരക്ഷരന്മാരുണ്ടല്ലോ ഒരു ചുക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ആ രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അവരെ മതം പഠിക്കണം അവരെ ചരിത്രം പഠിക്കണം അവരെ ആർക്കിയോളജി പഠിക്കണം ഒത്തിരി പൂർവികതയുണ്ട് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ പുത്തൻ സംഭവങ്ങളിൽ മാത്രം നോക്കിയിരുന്നു കൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ പ്രീണിപ്പിക്കാനായി രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഏതായാലും ശുഭ വാർത്തകൾ അവിടുന്ന് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ശുഭ വാർത്തകൾ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് കമാസിന്റെ മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും കൊന്നൊടുക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പാലസ്തീനികളെ മുഴുവൻ ആക്രമിക്കണമെന്നോ ഒന്നും ഉള്ള ഒന്നല്ല ആരെ ആക്രമിക്കരുത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കൊലയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ എതിരാണ് ചോരച്ചൊരിച്ചിനെതിരാണ് പക്ഷെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം പാലസ്തീനികളുടെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം അതായത് ആഗ്രഹത്തിന്റെ അവസാന ശേഷിപ്പിനും ഇതോടുകൂടി ഏണ്ട അപ്രസക്തമാകുകയാണ് ഇസ്രയേൽ കുറെ കൂടെ പിടിമുറുക്കും ഇനിയും പണ്ട് പിടിച്ചെടുത്ത പല സ്ഥലങ്ങളും ഒത്തുതീർപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വിട്ടുകൊടുത്തിരുന്നു വിട്ടുകൊടുത്തിന്റെ പേരിലാണ് അന്ന് ഇസാഖ് റാബിനെ ഒരു തീവ്രവാദി യഹൂദൻ വെടിവെച്ച് വലിയവരെ ഉണ്ടായി ഇതൊക്കെ പറയണം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയേണ്ടതാണ് ഞാൻ എന്റെ മൂന്ന് വീഡിയോ പരമ്പരകളിലൂടെ കൃത്യമായിട്ട് പാലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പൊ കിട്ടും ഒന്നും രണ്ടും വീഡിയോ മറ്റേ വീഡിയോ നാളെയും കിട്ടും ഇനി വീണ്ടും ആവശ്യമെങ്കിൽ കുറെ ചർച്ചകൾ നമ്മൾ മുൻപോട്ട് നയിക്കും ഏതായാലും ഈ വചനം കേട്ട എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യവും കൃപയൊക്കെ ഉണ്ടാകട്ടെ ഈ രാജ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ അവിടെയുള്ള മനുഷ്യർക്കൊക്കെ സമാധാനം കൈവരിക്കത്തക്ക വിധം ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം അവരെ മാറ്റിമറിക്കട്ടെ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മറ്റൊരു കാര്യം അവിടെ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ഇസ്ലാമിക യഹൂദ സമൂഹത്തിന്റെ നടുവിൽ ഒരുപറ്റം സാധുക്കളായ ക്രൈസ്തവരുണ്ട് എല്ലാ സഭാവ്യങ്ങളിലും പെട്ട ആളുകൾ അവർക്ക് ആരോടും ശത്രുതയില്ല അവർ ഇസ്ലാമിനോടും അതുപോലെ തന്നെ യഹൂദന്മാരോടും ഒരു കൃത്യമായ ആത്മബന്ധം സൂക്ഷിച്ചു പോരുന്നു സത്യത്തിൽ അവിടെ ക്രൈസ്തവർ കൂടി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര ശ്വാസം മുട്ടുന്ന അനുഭവമാകും എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ഓരോ ക്രൈസ്തവനും ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപ്പ് രസമുള്ളവരായി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിച്ചമുള്ളവരായി മാറിക്കൊണ്ട് ലോകത്തിന് മാതൃകയും പാഠവും ഒക്കെ ആകാൻ കഴിയത്തക്ക വിധം നമ്മൾ വളരണം നമ്മൾ മരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ജീവിത വ്യഥകൾക്ക് വേണ്ടി അവരോടൊപ്പം നിൽക്കേണ്ടവരാണ് എല്ലാ ദുരന്തങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള മനോഹരമായ ഒരു ലോകമാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്വപ്നം ആ ലോകം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ രാഷ്ട്ര തൊന്തജ്ഞന്മാർക്ക് കഴിയട്ടെ അപ്പോൾ തന്നെ ഇത്തരം തീവ്രവാദ ശക്തികൾ ഒരിക്കലും തലപൊക്കാത്ത വിധം കൃത്യമായ വിധത്തിൽ അവരെ രാഷ്ട്രീയമായി അമർ ചെയ്യാനുള്ള കെൽപ്പും തൻ്റെയിടവും ഇസ്രയേൽ പോലെയുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കുണ്ട് ആ അവരുടെ ആ നിലപാടിന് എല്ലാ തരത്തിലെ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപശംഖരിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു അനിൽ പാസ്റ്റർ താങ്ക് യു അനിൽ പാസ്റ്റർ പലവട്ടം ഇസ്രായേലിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രവും അതിന്റെ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ വശങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ പ്രാവചനിക നിവൃത്തികളൊക്കെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ പല വർഷങ്ങളായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയും പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് സാറ് വളരെ കൃത്യമായിട്ടൊരു നിരീക്ഷണം നമ്മുടെ നമ്മളിൽ പറഞ്ഞു രണ്ട് വീഡിയോ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു വീഡിയോ കൂടി പോസ്റ്റ് ചെയ്യും തുടർമാനമായിട്ടുള്ള ചില ചർച്ചകൾ ഐ ബി ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വന്ന് കേട്ടതിനായിട്ട് നന്ദി ഇവിടെ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും റീപ്ലൈയിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നവർ ഷെയർ ചെയ്യുക കേൾക്കാത്തവർ ആദ്യം മുതൽ കേൾക്കാത്തവർ കേൾക്കുക പല വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചും ഇതിന്റെ ചരിത്രപരമായ വശങ്ങളെ കുറിച്ചും പ്രാവചനിക നിവർത്തികളെ കുറിച്ചും ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിവിടെ ഇത് കേൾക്കതിന് നന്ദി താഴെ വന്നിരുന്ന ഇത്രയും ശ്രദ്ധയോടെ സഹിഷ്ണുതയോടെ ക്ഷമാപൂർവ്വം ഞങ്ങൾ കേട്ടതിന് നന്ദി ഇവിടെ